ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳኔ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሰለሞን በኢቢኤስ ተጀምሯል ለዛሬ የማቀርብላችሁ ፕሮግራም ስለ ቴስላ መኪና ይሆናል ቴስላ እንደምትታቁት ለየት የሚያደርጉት ብዙ ነገሮች አሉ ከነሱ ውስጥ ዋናዎቹ ደግሞ ሙሉ ሙሉ በኤሌክትሪክ የሚሰራ መኪና መሆኑ ነው ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ ኦቶ ፓይለት ወይ ደግሞ በከፊል ራሱ መንዳት የሚችልበት ብቃት ተካቶለት የተሰራ መኪና ነው ስለዚህ ኤሌክትሪክ መኪና እንዴት እንደሚሰራ ሞተሩ በተወሰነ መንገድ ካብራራው በኋላ ስለ ድራይቨርለስ ደግሞ ኦቶ ፓይለት ምን እንደሆነ በተወሰነ መንገድ ከገለጽኩላችሁ በኋላ ወደ መንገድ እንወጣና በትክክል መኪናው ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ በተለይ ኦቶ ፓይለት ፊቸሩ ራሱ መንዳት እንዴት እንደሚችል አብረን ደግሞ እና ያለ ማለት ነው መንገድ ላይ የነዳው ታሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ መልካም ቆይታ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ለየት የሚያደርጉ ከመናቃቸው አሁን በየመንገዱ ካሉ መኪናዎች ሞተር የለውም የየምንድነው ኮምበሽን ኢንጂን የሚባለው በነዳጅ የሚሰራ ኢንጂን የለውም ስለዚህ በጣም በቡሉ ወሙሉ በብዛት ንጹህ የሚባል ነው ትራንኩን የፊልፊኑ ሲከፍቱት ባዶ ነው ሻንጣቹን እዛ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ከኋላም ከፊትም ስለዚህ ዋናው ነገር እሱ ነው ኤሌክትሪክ መኪናዎች ዘጠኝ ዋና ዋና ኮምፖነንቶች አሏቸው እንግዲህ እነሱ ቶሎ ቶሎ ልንገራቸው የመጀመሪያው የባትሪ ነው ባትሪ ብዙ አይነት ሁለት አይነት ባትሪ ነው ያለው የመጀመሪያው ባትሪ ይሄ ኦል ኤሌክትሪክ ኦክስሊሪ ባትሪ የምንለው ነው ኦክስሊሪ ባትሪ የምንለው የመኪናው የተለያዩ ኮምፖነንቶች ፓወር ሰፕላይ የሚያደርገው ሊሎን ሌላው የመኪና ባትሪ ባትሪዎች እንደሚሰጡት አይነት ተመሳሳይ ማለት ነው ሌላኛው ቻርጅ ፖርት ነው ለክ ነዳጅ መቅጃ ቀዳዳ ይልቅ የመሰኪያው ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ቻርጅ ፖርት ይባላል ሌላኛው ዲሲ ዲሲ ኮንቨርተር የሚባለው ነው ቻርጅ ታረጉ ወደ ባትሪው ሲገባ የሚገባው አይነት ዳይሬክት ካረንት የሚባለው ነው ያ መቀየር የሚኖርበት ወደ ሎ ዲሲ ቱ ዲሲ በኃይለኛው መቶ ወደ 240 ባትሪው ሲገባ አስተካክሎት ከንቨርት አርጎት ተመጣጣኝ የሆነ ኃይል መስጠት ስላለበት ያንን የሚያደርግ ነው ስለዚህ ያ ዲሲ ዲሲ ኮንቨርተር የሚባለው አለ ሌላኛው ኤሌክትሪክ ትራክሽን ሞተር የሚባለው ነው ከትራክሽን ባትሪ ከትራክሽን ባትሪ ኮዋናው ባትሪ ፓክ ኃይል ተቀብሎ መኪናው እንዲሽከረከር የሚያደርገው ዋናው የመኪናው አካል የኤሌክትሪክ ሞተሩ ነው ማለት ነው ደላኝ ኦንቦርድ ቻርጀር ነው በላይሱ መኪና ውስጥ ያለ የቻርጂንግ ሲስተም አለ ማለት ነው ይሄው የኦንቦርድ ቻርጅ የሚያደርገው ምንድነው ከቻርጀሩ ከግርግዳ ከኤሌክትሪክ ማቀቢያቹ የሚገባውን ኤሲ ወይ ደግሞ አልተርኔት ካረንት ተቀብሎ ወደ ዲሲ ካረንት ወደ ዳይሬክት ካረንት የሚቀይርበት ብቃት ያለው ነው ወደ ትራክሽኑ ወደ ባትሪው ሲገባ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኦንቦርድ ቻርጀሩ የቮልቴጅ ካራክተሪስቲኩን መጠኑን እና የመሳሰሉት ሁሉ መቆጣጠር የሚችልበትን ብቃት አለው ማለት ነው ደላኝ የፓወር ኤሌክትሮኒክ ኮንትሮለር የሚባለውን በመኪናው ውስጥ ያለው የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ አክቲቪቲዎች የሚቆጣጠር ኃይል አሰጣጡን ጨምሮ የሚቆጣጠር ደሞ የመኪናው ክፍል የፓወር ኤሌክትሮኒክስ ኮንትሮለር ይባላል ደላኝ የተርማል ሲስተም ነው ወይ ደሞ የኩሊንግ ሲስተም መኪናው ኤሌክትሪክ መኪናዎች በኤሌክትሪክ ሞተር ስለሚሰሩ ብቻ ኩላንት ያስፈልጋቸው የሚል አንዳንድ አመለካከት አይደለም አይደለም ሬዲየተር አላቸው ሙቀትን የማቀዝቀዝ ብቃትም ተካቶለታል ምክንያቱም ባትሪዎቹ ቻርጅ በሚደረጉ ጊዜ የመሞቅ ነገር ይኖራቸዋል ሞተሩ ሳይሆን የሚሞቀው ባትሪው ነው ባትሪው በጣም ሰፊ ነው በኋላ በተወሰነ መንገድ አሳያቸዋል ስለዚህ ኩላን ሲስተም አለው ማለት ነው። እና ደሞ ሌላው ራሱ ባትሪው ነው። ልክ እንደ 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 አልጋ የመሰለ የመኪናው ሆድ ስር እንዳለ ተነጥፎ መታገኘት ባትሪው ነው። ዋናው ነገር የኤሌክትሪክ መኪና ባትሪው ስለሆነ ያ ደሞ ራሱ ባትሪው አንዱ ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላኛው የኤሌክትሪክ ትራንስሚሽን ነው እንደ ሌላኝ እንደ ሞተር ኢንጂን ትልቅ የሆነ የተወሳሰበ የትራንስሚሽን ሲስተም የለው በኋላ በተወሰነ መንገድ ላይ ያለው ይሄኛው ማንኛውም ፓርት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ የኤሌክትሪክ መኪና በዋናነት የሚያካትቱ ዋና ዋና ነገሮች እንዳልኳችሁ ባትሪው የመኪናው እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው መኪናን ኤሌክትሪክ መኪናን ኤሌክትሪክ መኪና ያሰኘው ባትሪው ነው በነዳጅ ፋንታ የካባትሪው የሚወሰደው ኃይል መኪናውን የሚያንቀሳቅሰው ማለት ነው ልክ ሁሌ ነው የምንጠቀምበት አይነት ባትሪ በሊቲየም አየን ባትሪ ነው የሚሰራው ነገር ግን አቅሙ ብዙ ሆኖ በጣም ብዙ ስለሆነ ነው በኋላ እንዴት እንደሆነ አንዳንዱን ገልጽላችኋል ነገር ግን የኤሌክትሪክ መኪናን አሁን ሙድ ያደረገው ነገር ዋናው ነገር ምንድነው ብትሉ ኤሌክትሪክ የባትሪው ነው የባትሪ ሲስተሙ ነው በጣም ብዙ ኃይል ስለሚፈልግ ያን መኪና ለማንቀሳቀስ ረጅም ማይለጅ ወይ ኪሎሜትር የባትሪ አሰራሩም በጣም የተወሳሰበ ስለሆነ በፋብሪካ ውስጥ እጅግ በጣም ውድ ነው እስከ 2010 ድረስ 1100 ማይል ሬንጅ መሄድ የሚችል ባትሪ 333 ዶላር ነበር የሚያወጣ ባትሪው ብቻ 33000 አሜሪካን ዶላር 100 ማይል ድረስ ምንም ቻርጅ ሳይደረግ መሄድ የሚችል የባትሪ አቅም ማለት ነው እንግዲህ ምን ያህል ውድ እንደሆነ አስቡት ዛሬ ላይ በጣም ትንሽ ወረድ ብሎ እስከ 10000 ዶላር ከ17 17000 ያህል ወርዶ ነበር አሁን ወደ 10000 ድረስ እንዲወርድ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ፈጣራ አሰራሩም እየተስተካከለ እንግዲህ እስከ ወደ 10000 ጥፍ ወደታች ወርዷል ማለት ነው አሁን ግን ውድ የሚባል ነው መኪናዎች ውድ እንዲሆኑ ያደረገ በመክንያት የኤሌክትሪክ መኪናዎች ይሄው ነው ማለት ዋናው ምክንያት እንዳልኳችሁ ያ አማራረት
መቼም አንድ ነገር ሲመጣ ለአንዱ ምቾት ለአንደኛው ወር ሙስቃ የሚባለው ነገር ባለማች ላይ ያለ ዩ ኖ ይጋሃድ ነው በብዙ ነገሮች ውስጥ ይሄውም እዚህ ጋር ይሄ ነገር ይስተዋላል ይሄንን ኮባልት ለመቆፈር በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ውስጥ ያሉ የጉልበታ ኃይል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከሰባት አመት ጀምሮ ወደ ላይ ድረስ ወጣቶች በዚህ ወጻናቶች እና ወጣቶች በዚህ ስራ ላይ ይሰማራሉ በጣም ከባል ስራ ነው ማድ መቆፈር ለምታቁት በርካሽ ቺፕ ሌበር እንዲሆን በእንደዛ መንገድ ነው የተቆፈረው ወጥቶ ይሄ ንጥራ ነገር ወይንም ማድን ወጥቶ ባትሪ እንዲሰራ የሚሆነ ማንና ከዚሁ ጋር በተያዘ እንደውም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅሬታውን እንደዚህ መኪና ኤሌክትሪክ መኪና አምራቾች ሪስፖንሲብል ሆነ ሐላፊነት በሌለበት ሁኔታ ይሄ ማዕድን በእንደዚህ እየተቆፈረ እየመጣ ለጥቅም ማዋላቸው አግባብ አይደለም ሞራልም አይደለም ከሞራልም ማንጻፍ ተከለኛ አይደለም የሚባለበትም አይነት የወቀሳ ሁኔታም የተሰዋለባቸው አመታቶች ነበሩ እንደውም የአፍሪካን ሀብት በጣም ርካሽ በሆነ ሁኔታ እንደዚህ የተበዘበዘ እዛ ግን ምርት እየተሰራና ኤሌክትሪክ መኪና እየተሰራ እጅግ በጣም ውድ በሆነ ዋጋ ይሸጣልና ይመስተካከል አለበት የሚል ታለ እንግዲህ ይሄ ተስተካክለው ማይት የማንኛውም ሐላፊነት የሚሰማው ተቋምም ኩባንያም ሀገርም ማህበረሰብም እንግዲህ ድርሻ ነው የሚሆነው ኤሌክትሪክ መኪና በጣም ጸጥ ብሎ የሚሄደው እንዳልኳችሁ የኢንጂን ኮምበሽን ኢንጂን ስለሌለው በጣም ጸጥ ያለ ነው እንደገና ክብደት አላችሁ ኤሌክትሪክ መኪናዎች ምክንያቱም የባትሪው ክብደት በጣም ከባድ ስለሆነና መሬቱ ላይ ተነጥፎ በስረኛው ላይ ስላለ ክብደት አለው በግጭት ጊዜ ለአደጋ ምራሶ በጣም ሴፍ ናቸው የሚባለው የሴንተር ኦፍ ግራቪቲን ውጥር አድርገው ስለሚይዙት ነው በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ኳይት ነው ያው ኤሌክትሪክ ሞተር ስለሆነ ነው ከኢንቫይሮንመንታሊም ሴፍ ነው ይባላል ምክንያቱም የካርበን ኤሚሽን ስለ ያላቸው ከተቃጠለ ጋዝ ስለማይወጡ እንደ ቤንዚን ሞተር ሴፍ ናቸው ይባላል ነገር ግን ሌላው ክርክር ይመጣው ግን ኖ ኖ ኖ ኖ በሚመረቱ ጊዜ ግን ኢንቫይሮንመንት ይበክላሉ ስለዚህ ኦልሞስት ተመጣጣኝ ነው የሚልም ክርክር አለ ነገር ግን ኦቨር ዘ ላይፍ ዘ ኮርስ ኦፍ ዘ ላይፍ አይ ቲንክ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ሴፍ ናቸው ለኢንቫይሮንመንቱ ነገር ግን የባትሪው በሚመረቅ ጊዜ በፋብሪካ ውስጥ የሚቃጠለው አይነት ነገር እና የአካባቢ ብክለቱ በዚህኛውም ይከሰታል የሚለው ነገር ግን ያው አሳማኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ወደ ቴስላ ስንመለስ እንግዲህ ሞተሩን እንዴት እንደሚሰራ ነው የማሳያችሁ ከዛ በፊት ግን በጣም አን ኢንትረስቲንግ ፒስ አለው ቴስላ የሪጀነሬቲቭ ብሬኪንግ ሲስተም ይባለው ማለት ነው። ምንድነው ያው ፍሬን መኪናው ፍጥነቱን በሚቀንስ ጊዜ የሚፈጠር ነገር አለ ሪጀነሬቲቭ የሆነ ኃይል ይፈጠራል ስለዚህ ይሄ መኪናው ስፒዱን በሚያቆም ጊዜ ከማቆሙም ወይ ደግሞ ከመቀነሱም ባሻገር ሌላም ነገር ያደርጋል ማለት ነው ምንድነው ኪነቲክ ኢነርጂ የሚባል ነገር አለ አንድ አንድ ኦብጀክት በሞሽን ላይ ያለ የሚያመነጨው ኃይል ማለት ነው ስለዚህ መኪና ሄዶ 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 በሚቀንስ ጊዜ ኪነቲክ ኢነርጂ ዌስትርን ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኦሬዲ ሞሽን ላይ ያለ ኢነርጂ አለ ድስታቆሙት ግን ኢን ኢነርጂ ቤዚክሊ ባከነ ማን የተወሰነው በፍጭት የተወሰነው በኤሮዳይናሚክስ በአየር ውስጥ በሚመጣው ግፊት በመናምን ይባከናል ኦፍ ኮርስ ያ የታወቀ ነው ከዛ ውጪ ግን በጣም ብዙ የሆነ የኪነቲክ ኢነርጂ በሚቆም ጊዜ ኢሞሽን ላይ መበነ ጊዜ በሚቆም ጊዜ ዌስት ይሆናል ቴስላዎች ያንን ነው እንግዲህ ያንን ነው እንግዲህ ሃርነስ ያደረጉት ያን ማግኔት ይቻሉት ስለዚህ ብሬክ በሚሆን ጊዜ ወይ ደግሞ ኪነቲክ ኢነርጂ በሚያደርግ ጊዜ ያ ያ የኪነቲክ ኢነርጂ ለምን አንይዘው ይዘነው ለምን ለኃይል አንጠቀምበትም የሚል አይነት ይደረ ነው ውስጡ ብዙ ያው ሚስጥር አሰራር አለው ነገር ግን ዋን ነው ካንሰፕት ይሄ ስለዚህ በውስጡ ያለው የኮምፒውተር ሲስተም የተለያዩ አይነት የኩባንያው የሚስጥር አሰራር በዚህ ሂደት ውስጥ መኪናውን ልክ ጋዙን እየነዳቹ እየረገጣቹ ልክ ጋዙን ስትለቁ የሚሆነው ምንድነው በዚህ በቴስላ ስፔሻል የሆነ ነገር ምንድነው ስፒዱ ይቀንሳል ብሬክ መያዝ የሚጠበቅባቹ በቴስላ ሙሉ ሙሉ ማቆም ከፈለጋቹ ስለዚህ ከነዳጅ መስጫ ማይባልን በነገራችን ላይ ኤሌክትሪክ ኤሌክትሪክ ካረንቱን ኦልተርኔት ማረጊያ ነው ስለዚህ ያን በመትጫኑ ጊዜ መኪናው ይሄዳል ስትለቁት ወይ ደግሞ ስትለቁት ያን ስፒድ መስጫውን ምን እንደሚያደርገው መኪናው ስሎ ዳውን ይሆናል በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ያንን ኪነቲክ ኢነርጂ አፍኖ ይዞ ባትሪያቸውን ቻርጅ ማድረግ የሚችልበትን ብቃት አለ ማለት ነው ስለዚህ ለሊት በግርግዳ ላይ ቻርጅ ከመታረጉት በተጨማሪ የተወሰነ መንገድም ቢሆን ከኪነቲክ ኢነርጂ ባትሪው ራሱ ተመልሶ በሞተር ውስጥ አልፎ ወደ ባትሪው ቻርጅ እንዲደረግ ማድረግ ይችላል በጣም ይሄ የሚገርም ኢንጂነሪንግ ነው ሌላው የቴስላ እጅግ በጣም ወሳኙ ነገር የኢንዳክሽን ሞተር የሚባለው ነው እንግዲህ ኢንዳክሽን ሞተር እንደምታውቁት ከዚህ ጋር በተያዘ አንድ በጣም የታወቀ ሳይንቲስት ነው የሞደው ሳይንቲስት አለ ወይ የፈጠራ ባለሙያ ኒኮላ ቴስላ ይሄን የኢንዳክሽን ሞተር ከ100 አመት በፊት በድሮ ድሮን የሰራው ምናምን ምክንያት ምክንያቱም ቴስላ የተባለበት ምክንያት የመኪናው ዋና ነገር እሱ ከፈጠረው ነገር ጋር በተያያዘ በተመሰረተ ቴክኖሎጂ ላይ ስለተሰራም ይሆናል እንግዲህ ኢንዳክሽን ሞተር ቤዚክሊ ምን እንደሚያደርገው ኤሲ ኤሌክትሪክ ካረንት ሲቀበል ኦልተርኔቲንግ ካረንት ሲቀበል ምን እንደሚያደርገው በውስጡ ሮቴት ሮቴት የሚያደርግ ማግኔቲክ ፊልድ አለው ስለዚህ ሮተር እና
ያሽከረክራል ኦልተርኔቲቭሊ ያሽከረክራል ማለት ነው። ሌላ በጣም የኢንዳክሽን ሞተር ጂኒየስ የሆነውና ኤሌክትሪክ መኪና ሄያ ወንድ ሆነ ያረገበ ምክንያት ምንድነው? ያ የፍጥነት የዛ የኢንዳክሽን ሞተር የሚሽከረከረበት ፍጥነት በመትሰጡት የኤሌክትሪክ የኤሲ ኤሌክትሪክ መጠን መቀየር ኦልተርኔት ማድረግ ይችላልላችሁ። የኤሲውን የቮልቴጁን ፍሪኩዌንሲ በመታቀያይሩ ግዜ የፍጥነቱ ማብሮ ይቀየራል ይጨምራል ይቀንሳል ኢሚዲየትሊ ማለት ነው ስለዚህ ያ ነው ትልቁ ትልቁ የኤሌክትሪክ መኪና ሚስጥርና ኡነት ሄያው እንዲሆን ያደረገው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላው ትልቁ ሚስጥር እንግዲህ የኤሌክትሪክ መኪና ትራንስሚሽን አያስፈልገውም ብዙዎቻችሁ መካኒክ ሆናችሁ በተለይ ታቆታላችሁ የመኪና በጣም የተወሳሰበ ነገሩ የሚባለው ትራንስሚሽኑ ነው። ውስጡ እንደዚህ የተቀያየረ ጊሩ ምክንያቱም ከከነዳጅ የሚመጣውን ስፒድ ኦልተርኔት ማድረግ መቻል አለባችሁ ለለመኪናው ኮንሲስተንት ለሆነ እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ምታረጉት ተወሳሰበ ጊር ክብደት ያለው ክብደቱን በማድረግ እንደዚህ ምሽከረከሩን ታቆታላችሁ ውስጡ የትራንስሚሽን ያንን በትክክለኛ ሁኔታ በመስራት ነው ወይ በማቀያየር ነው ለዛ ነው ማርሽ ምትቀይሩት አውቶማቲክ ካረም ከሆነ መኪናው ራሱን እየጠበቀ ዳገት ሲሆን ቁልቁለት ሲሆን በሚገበው ወይ ደግሞ የሚሰጠው የነዳጅ ያህል ከሰዓቱ ጋር ሲቀ ከሰዓት ጋር ሲቀጣጣል ያንን ምትቀያ ማስተካከል ቆጣጣል ምችሉ በትራንስሚሽን ነው ኤሌክትሪክ መኪና ያን ነው ያስፈልገው ትራንስሚሽን አለው አንድ ሲንግል ትራንስሚሽን ጊር ነው ያለው በዛ ማካኝነቱ እንግዲህ ኤሌክትሪክ መኪና የሚሰራው ማለት ነው እንዳልኳችሁ የኢንዳክሽን ሞተሩ ኤሲ ካረንት ነው ያለው ኦልተርኔት ካረንት ነገር ግን ባትሪ ፓኩ ላይ አልኳችሁ ዋን ነው መኪናው ውስጥ ያለው ባት ባትሪ ደግሞ ዲሲ ነው ያለው ስለዚህ ያ መቀየር አለበት ስለዚህ ኢንቨርተር የሚባል በጣም ሌላ ወሳኝ የሆነው የቴስላ ክፍል ኢንቨርተር የሚባለው ነው አንደኛው የሚያረጋው ምንድነው ያንን ካረንቱን መቀየር ነው ሁለተኛ ፍሪኩዌንሲውንም ለዛ ለሞተሩ የሚሰጠውን የቮልቴጅ መጠን መቆጣጠር ይችላል እናንተ ያንን በመትጫኑ ጊዜ እዚ ኢንቨርተር የሚባለው ገጽ ነው ያ ሁሉ ማጂክ የሚፈጠረው ከሶፍትዌር ሲስተም ጋር በመታይዞ ማለት ነው ስለዚህ ያን በመታየር ጊዜ የሞተሩን ስፒድ እንደምትፈልጉት መቀየር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢንቨርተር የሚባለው የመኪናው ብሬን ወይ ደግሞ አንጎል ተብሎ የሚታሰበው ይሄ ኢንቨርተር የሚባለው ነው ማለት ነው። ኢንትረስቲንግ ነገር ስለ ባትሪ ፓኩል እንጋራች ባትሪውን ስትከፍቱት የቴስላ ባትሪ ለክ ትንንሽ በየጊዜው የምትጠቀሙበትን አይነት ባትሪዎች በብዛት ተደርድረው ስለመስራቸው ተጣባብቀው እና ተገናኝተው ነው ያሉት ስለዚህ በብዛት በብዛት ማለት ነው ስለዚህ ቢሞቃሉ ቻርጅ በሚደረጉ ጊዜ ስለዚህ ኩላንት ቀደም እንዳልኳችሁ ኩላንት በውስጣችሁ በመሐከላችሁ አልፎ የሚሽከረከር ነገር የተሽከረከረ ውሃ ኩላንት ወይ ራስ ወይ ሆነ ፍሉድ እነዚህ ነገሮች ኩል አርጎ መጠበቅ አለበት አልዛ ሊፈን እንዳይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ 16 ሞጁል ነው ያለው ይሄ የሚነጠፈው ባትሪው እና 7000 ሴሎች አሉት ይሄ እንዳለ 7000 ንስ ትንንሽ ባትሪ የሚመስሉት አንድ ላይ ተጣባብቀው ነው እንግዲህ ይሄንን መኪና እስከ 400 ኪሎ ሜትር በቀን ውስጥ ምንም ቻርጅ ሳይደረግ እንዲሄድ የሚያደርጉት ዋናዎቹ ነገሮች እነዚህ ባትሪዎች ናቸው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ኢንዳክሽን ሞተር እንደ ነው ጎማዎቹን የሚያሽከረክረው ዘ 2 ሁለት ሞተር ሲስተም ነው ያለው ይሄ የኢንዳክሽን ሞተር በጊር አማካኝነት ሲንግል ትራንስሚሽን ባልኳቸው አማካኝነት የቴስላው የኋለኛ ጎማዎች ላይ ወደ ሁለቱም ያንን የመሽከረከር ብቃት እንዲሰጥ አርጎ ተሰርቷል ማለት ነው። የሮድስተር የሚባለው የስፖርት version የቴስላ 3 ላይ ነው የፊትኛው ላይም አንድ ጎማ ላይ ተደርጎልታል ስፒድ እንዲኖረው። እነዚህ ኖርማሎቹ አሁን ግን ለቤት መኪና ምንላቸው አይነት ሞዴሎች ግን የኋላዎቹ ሁለቱንም ጎማዎች ነው ከዚህ ከኢንዳክሽን ሞተሩ በሲንግል ትራንስሚሽን አማካኝነት መኪናውን የሚያሽከረክረው ማለት ነው። ሪቨርስም በጣም ሲምፕል ነው። የኤሲ ካረንቱን ሪቨርስ ማድረግ ነገይት እና ፖዚቲቭን ማቀየር ነው በሲስተሙ አማካኝነት ይሄ በኢንቨርተሩ አማካኝነት ካረንቱ ሲቀየር ቤዚክሊ መኪናው ወደ ኋላ እንዲሄድ ማድረግ ይቻላል ነው ኢትስ ቬሪ ሲምፕል ኢቨን ሪቨርስ ለማድረግ በቴስላ ማለት ነው እንግዲህ የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኮ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪ ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኮ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኮ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጥ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሌላ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ልንገራችሁ የቴስላን ነገር ቴስላ አፕዴት ማድረግ በትፈልጉ እንዳልኳችሁ ውስጡ ሜካኒካል ነገር ስለላለ ነው ብዙ ነገር በሶፍትዌር በአልጎሪዝም ነው የሚሰራው ሶፍትዌር ነው ኮድ ነው በጣም ቴስላ ውስጥ ያለው ብዙ ነገር እና ልክ እንደፈለጋችሁት ከልክ እንደ ስልካችሁን ከኢንተርኔት ጋር ያያይዛችሁ version update ማድረግ እንደምትችሉት ሁሉ ቴስላም እንደዚህ ሆነ ኮኔክሽን አለው ራስ የሆነ ከኢንተርኔት ጋር መገናኘት የሚችልበት ብቃት አለው ለዚሁ 
መኪናቹን ከኢንተርኔት ጋር ያያዝና ውስጥ ያለውን ሲስተም አፕግሬድ ማድረግ ይችላል በጣም የሚገርም ነገር ልክ እንደ ስልክ ልክ እንደ ቁስ ልክ እንደ ትንሽ ዲቫይስ እንደ ኮምፒውተር መኪናን የሚያክል ነገር ሪሞትሊ አፕዴት ማድረግ ሲቻል ሶፍትዌሩን በጣም ይገርም ነገር ሌላው የቴስላም የብሬክ ፓድ መቀየር ማያስፈልገውም በጣም በጣም ወይ በረጅም ጊዜ ነው ስለዚህ በጣም የራሱ ሌላው ለየት ያለ ፊቸር ነው ሌላው ስፒዱ ነው ኤሌክትሪክ መኪና ልክ እንደ ጋዝ ኃይለኛ የሆነ የግራስ የፈረስ ጉልበት እንደሚያመር እንደሚያመነጭ አይታሰብም ነገር ግን ይሄ የፒዲ 100D የሚባል በጣም ትልቅ አይነት የኢንጂን ፓወር ያለው ቴስላ ከ0 እስከ 60 ማይል ፐር አወር በ2.3 ሰከንድ ውስጥ መፈናጠር ይችላል ይሄ ፖርሽ 900 ወይንም ሌሎቹ እንደምንላቸው ትልልቅ የስፖርት መኪናዎች ጋ ተፎካካሪ ያን ሁሉ የሚበልጥና ወይ የሚፎካከር አይነት የመፈንጠር አክሰለሬት የማድረግ ብቃት ነው ያለው ያ በጣም የሚገርም ነገር ሌላው ቴስላ በተን የለው ልክ እንደ ኮምፒውተር ስሊፕ ሞድ ላይ ማድረግ ይችላል ስለዚህ መኪናው ውስጥ ትገቡ የምትነኩት የምታበሩት ነገር የለም ጀስት ዋኪንግ ልክ በሩን ውስጥ ከፍቱ ራሱ ይነስ ይነቃል መኪናው ጀስት መሄድ ነው በቃ ድራይቭ የሚለውን ተጭናቹ መሄድ ብቻውና ስለዚህ ስሊፕ ሞድ ነው ያለው እንጂ ፓወር ኦፍ ኤንድ ኦን የለው ሌላ ኢንትረስቲንግ ነገር ያው በኤሌክትሪክ ስለሚሰራና ቻርጁ ካለቀ መኪናው ቤዚክሊ ዴድ ነው የሚሆነው በቶ መደረግ አለበት ስለዚህ ቴስላ ምን ደኩባንየው ያን ማረግ ያደረገው ምንድነው ፋስት ቻርጂንግ ስቴሽኖች በመላው ዓለም ላይ እስካሁን ድረስ 10836 የሚያሉ ሱፐር ቻርጂንግ ስቴሽን ልክ ጋዝ ስቴሽንን አስቡትና ይሄኛው ነው ማስቡት እንደዛ አይነት የቻርጂንግ ስቴሽን በጣም በብዛት እንግዲህ ሰርተው ይገኛሉ ማለት ሱፐር ቻርጀርስ ስቴሽኖቹ ብዛት 1339 ነው ግን ያንዳንዱ ስቴሽን ላይ ብዙ ቻርጀር ስላለ የቻርጀሩ መጠን ሲቆጠር ወደ 10836 ያህል ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ኦቶ ፓይሎት ፊቸርን ሄደና እንግዲህ ወደ መንገድ ሄደን ደሞ መኪናው እየነዳ እናየዋለን ብዙዎቹ እንደምታቆታውን ትልልቅ ያማራቾች ቢኤምዳብሊውን ጨምሮ መርሴዲስን ጨምሮ ሌሎችም ቶዮታንም የመሳሰሉትን ኦቶ ፓይሎት ፊቸር በተወሰነ መንገድ አትሊስት ራሱን ፓርክ ማድረግ የሚችል ሃይዌይ ላይ መንዳት የሚችል ነገሮች የመጡን ያሉ ቴስላም በዚህ ቀዳሚ ሆኖ ነው የሚገኘው በላዩ ላይ ኦቶ ፓይሎት ፊቸር አለው ስለዚህ ይሄ ነገር ማድረግ የሚችለው ቤዚክሊ በሚመች አይነት ሁኔታ ላይ መኪናው ራሱን እንዲነዳ ነው እሱ መንገድ ላይ እንዴት እንዴት እንደሆነ እናየዋለን ነገር ግን ከዚህም ባለፈው ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ራሃቸው መንዳት ምሽሉ የሰው ጣልቃ ገብነት የማያስፈልጋቸው መኪናዎች በጥቂት አመታት ውስጥ በሁለት በሶስት አመታት ውስጥ በብዛት በመንገድ ላይ እንደሚታዩ ይተበቃል ስለ ሰልፍ ድራይቪንግ ቴክኖሎጂ በብዛት ከዚህ ወፊት አቅርቤላችሁ ለማስተዋወስ ያህል ግን የብዙ አይነት ቴክኖሎጂዎች ውጤት ነው አንድ መኪና ራሱን እንዲነዳ የሚያደርገው የራዳር ሲስተም ላይዳር ሲስተም የላይት ዲቴክሽን ኤንድ ሬንጂንግ ሲስተም ሴንሰሮች ጂፒኤስ ሲስተሞች እና ኮምፒውተር ቪዥን እና የተለያዩ ካሜራዎች ተቀናባብረው ሲሰሩ ነው አንድ እና በጣም ከባድ የሆነ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብቃት ወይንም የሶፍትዌር ሲስተም ነው አንድ መኪና ራሱን እንዲነዳ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ በመጽሐፍ ላይም ጠቅሻለሁ እዛ ላይ ሞር በዲቴል ማያችላላችሁ የነጂ አልባ ቴክኖሎጂ እርከኖች አሉት ከሌቭል 0 ጀምሮ እስከ ሌቭል 5 ሌቭል 0 አሁን ምን እንደዳቸው መኪናዎች ናቸው ምንም አይነት አውቶ ድራይቭ ስኪል የላቸው ሌቭል 1 ምን እንደላቸው ደግሞ ክሩዝ ኮንትሮል አሁን ብዙ መኪናዎቻችን ሃይዌይ ላይ ስንሆን ራሱ ጋዝ እንዲሰጥ ማድረግ የምንችልበት ሌቭል 1 ይባላል ሌቭል 2 የሚባሉት ደግሞ ከዛም ባለፈ መሪ ሌን እንዲቀይር መኪና ከፊቱ ካየ ብሬክ እንዲይዝ ከሌለ ደግሞ ፍጥረት እንዲጨምር ራሱን ፓርክ እንዲያደርግ የምናረግባቸው ሌቭል 2 ይባላል አሁን ቴስላ ያለበት ሌቭል የሌቭል 2 የሚባለው ነው እሱና መንገድ ላይ ሄደን ብቃቶቹን የምናየው ማለት ነው ነገር ግን አስቡት ሌቭል 2 የማረከች አለ ሌቭል 3 እንዴት አሜዚንግ እንደሚሆን እንግዲህ ሌቭል 3 ደግሞ በጣም የሰው ጣልቃ ገብነት የሌቭል 2 ኤኒ ታይም መኪናውን ኮንትሮል ማረክ አለባችሁ ማረግ አለባችሁ ስለዚህ ሁሉ ግዜ አቴንቲቭ መሆን አለባችሁ ማለት ነው ሌቭል 3 አሁንም የሰው ቁጥጥር ይፈልጋል ነገር ግን በብዛት ኦቶሜሽን ሲስተሙ በብዛት የተሻሻለ ሆኖ በጣም ቶሎ ጣልቃ ገብነት ያስፈልግም አስፈልጋጊ ካል ሆነ የሚባለው አይነት ነው ሌቭል 4 ሙሉ ወሙሉ ራሃቸው መንዳት ይችላል the only time መንዳት የምትፈልጉ ከሆነ ብቻ ነው እንድት ነው የምትፈልጉት እንጂ ምንም የሰው ጣልቃ ገብነት ሳያስፈልገው የሚሰራበት ነው ሌቭል 5 ደግሞ ጭራሽ መሪና ብሬክ መኪናው ምንም ነገር የለው ትገደዳላችሁ መኪናው ራሱን እንዲነዳ ማለት ነው ስለዚህ ሌቭል 5 በጣም ወደ ፊት ሊመጣ የሚችል ነው ምንም አይነት የመንዳት ምርጫ የሌለበት ማለት ነው ሙሉ ሙሉ ኦቶነመስ የሆነ ነው እንግዲህ ሌቭሎቹ እነዚህን ይመስላሉ አሁን ወደ መንገድ ሄደን ቴስላ ምን አይነት መኪና እንደሆነ በመንገል ላይ እንዴት አይነት ግሩም የሆነ ቴክኖሎጂ እንደሆነ አብረን ቃኛለን እንግዲህ ኢንጆይ
አሁን ይሄንን መኪና ሃይዌይ ውስጥ ገብተን ራሱን እንዴት እንደሚነዳ እናሳያለን ከዛው ዲግን ዘ ሆል ኢንቴሪየር ወይም የውስጥ ገጽታው መኪና በጣም ነው የሚገርመው ምንም የሚነካ ነገር የለም ኤቭሪቲንግ ኢዝ ተች ስክሪን ወንበሩን ማቅናት ከፍ ማድረግ ዝቅ ማድረግ ኤር ኮንዲሽኒንግ መጣ መቆጣጠር ኢንፎቴይንመንት ሲስተሙን ለመጠቀም ይሄን እንደምታዩት አንድ ኮምፒውተር የቆም የተቀመጠ የሚመስል በጣም ትልቅ ስክሪን አለው እዚ ላይ ነው ሁሉ ነገሮች አሉት እዚ እንደምታዩ ለምሳሌ የመኪናው ሲት ሰስፔንሽ ሲስተሙ ላይቲንግ ዱራይቪንግ ኦቶ ፓይለት ፊቸሩ በጣም በቀላሉ አንድ በተን ብቻ በመንካት የምትጠቀሙ በሁኔታ ነው ያለው ኢንፎቴይንመንት ሲስተሙ እንደምታዩት ነው የጂፒኤስ ሲስተሙ ለምሳሌ የነዳጁ ትልቁ የቴስላ ነገር ቻርጅ ነው ጋዝ ስቴሽን እንደምትፈልጉት ለጋዝ መኪና ይሄኛው ደግሞ ቻርጂንግ ይፈልጋል ቤታችሁ ሆናችሁ መንገድ ላይ ቻርጅ ማድረግ ትፈልጉ ራሱ ማፑ ላይ ያሉ ቻርጂንግ ስቴሽን ሱፐር ቻርጀር ከፍተኛ የሆነ ቮልቴጅ አላችሁ ቶሎ መኪናውን ቻርጅ የሚያደርጉ ቦታዎችን ያሳያችኋል በመንገዳችሁ ላይ ያን በማድረግ ያን አገልግሎ መስጠት ይችላልላችሁ ኤር ኮንዲሽኒንግ እንደዚህ መጠቀም ይችላልላችሁ በራሱ በበተን ነው ዋን ኢንትረስቲንግ ቲንግ ቴስላ ያለው ይሄ እዚህ ጋር መታዩት ባዮ ሃዛርድ ለምሳሌ ከውጪ አስለቃሽ ሆነ መርዚ ሆነ ለጤንነት የማይሆን ነገር ቢኖር ወደ መኪናው ውስጥ ሲልድ ነው ተጣርቶ ሲገባ ያ ነገር ገብቶ እናንተ ላይ አደጋ እንዳይደርስ ያንን ፊልተር ማድረግ የሚችል ሲስተሙን ተካቶለት ነው የመጣው ማለት ነው ተረፈ እንደምታዩት very simplistic very futuristic የሆነ እይታ ነው ውስጥም ያለው ማለት ነው ስለዚህ መኪናው እንደሞ እየነዳን ይሄድን ኦቶ ፓይለት በሚያደርግ ጊዜ አንድ አንድ ስለ ያንን ነገሮች ደሞ እየነዳን ማብራሪያ ያሰጣቸዋል ጉዟችንን voice activated የሆነ navigation system በመክተት ጀምረናል ስለዚህ ወደ ምን ፈልገው ነገር ለመኪናው ነገር ነው GPS ሱን አስተካክሎልኝ በትክክል ወደዛ እንዲሄድ እየመራ ነው የሚገኘው ማለት ነው መኪናውን ኦሮ ፓይለት ላይ ለማድረግ ቤስት የሆነ ሁኔታ ፈጣን የሆነ ሃይዌይ ውስጥ ኮንሲስተንት የሆነ ሌን ሲስተም ያለበት ላይ ቀደም ያልተቀስኩላችሁ አንድ ነገር ምንድነው መኪናው በትክክል ራሱ መንዳት እንዲችል የሌን ሲስተም ያ በጣም ሲምፕል ነገር ይመስላችኋል በየመንገዱ የተቀባው ነገር ነገር ግን ያንን ነው እንደ ጋይድ አድርጎ መኪናው የሚጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ የሌን ሲስተም በጣም በጣም ወሳኝ ነው ያንን አይቶ ነው መኪናው ራሱን ከግራ ከቀኝ እየተበቀ የሚሄደው ከዛ በተጨማሪ ስንሄድ ስንነዳ እና እናይዋለን መኪናው ራሱን ከፊት ካለው መኪና በስንት ያህል ርቀት ሶስት መኪና ክፍተት ይኖር አራ መኪና ክፍተት ይኖር የሚለውን ነገር መኪናውን በመተካካቸው በተኖች ሴት ማረክ ይችላልላችሁ ከዛ በተጨማሪ ግን ፕራክቲካሊ ሲሆን ምን ያው ነገር ምንድነው መኪና ከፊቱ ሲሆን ራሱ አይቶ ያቆማል ወይ ሚያቀዘቅዘን ክሊር ከሆነ ለ ደሞ ስፒዱን ጨምሮ በሚፈልገው አይነት በተመጣጣኝ ስፒድ መሄድ ይችላል ማለት ነው ሌን መቀየር ከፈለጋችሁ ፍሬቻ መቀየር ብቻ ነው ያንን በመታረጉ ጊዜ መኪናው ከግራ ቀኙን አይቶ መኪና ይለም ወይ መጣጠፍ ይችላል ወይ ሚለውን አይቶ ማይሪው ራሱን ይሳልነከው ራሱን ሲያዞር የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ትራፊክ ላይት ላይ ነን ወደ ሃይዌይ ገብተን ያንን ንከራን ሞክራ አሁን ትራፊክ ላይ ያለ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ መንዳት ሳንጀምር በፊት ከጎን የምታያቸው መኪኖች ዳሽ ዳሽ ቦርዱ ላይ በአክቹሊ መኪናዎች ከጎናችን ያሉትን መኪኖች ይሄ ኢንፍራሬድ ሲስተሙ ሴንሰሮቹ ካልኩሌት ያደረጉ ከያላቾ ኦብጀክት ኦብጀክቱን አይደንቲፋይ ማድረግ የሚችል ቴክኖሎጂ በዙሪያው መኪናው ተገጥሞለታል ያ ነው መኪናው ራሱን እንዲነዳ በዙሪያው ያለው ነገር እንዲያቀም ያደርገው ስለዚህ መኪኖቹን በደም ሞዴል አድርጎ በዳሽቦርድ ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ስለዚህ ከጎን ያለው መኪና ራሱ ጭነት መኪና ሆነ ትልቅ መኪና ሆነ ያንን ኦብጀክት ለይቶ ያንን ሞዴል እና ያንን ኦብጀክት ነው በዳሽቦርዳችን ላይ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ማለት ነው የላው የኤሌክትሪክ መኪና እንደሆነ በጣም የሚገርመው ስለ ኤሌክትሪክ መኪና እንዴት እንደሚሰራ ስቱዲዮ ያለው ነገር ያጫውላው ግን ውስጥ ስትሆኑ ያለው ፊሊንግ ምንም አይነት ድምጽ አይሰማ ምንም የሚሰማ የሞተር ድምጽ የለምና መኪናው ይሄደ ነው ይስቆማል የሚለውን መጣቁት ያው ኦብጀክቶች ሲንቀሳቀሱ ነው የውጭ እንቅስቃሴ እንጂ ምንም የተሰሙት ነገር የለም እንደዛ ሆኖ ግን ኤሌክትሪክ መኪና ሆኖ ያለው ፓወር ከ0 እስከ 60 ዲፔንዲንግ ኦን ምን አይነት ሞዴል በጣም በጣም ከፍተኛ ነው የጋዝ እና የስፖርት መኪናዎች ያል ባላቸው ሌቭል ኮምፓሬቲቭ በሆነ ሁኔታ ነው የሆርስ ፓወሩ ማለት አሁን መኪናው እየነዳውት ያለው እኔ ነኝ የተመቻቸው ሁኔታ አይተን ዋና መንገድ ውስጥ እንገባ መኪናው አውቶ ፓይለት ወይም ራሱ መንዳት የሚችልበትን ነገር ኢንጌጅ እናደርጋለን ማለት ዋን ቲንግ ማወቅ ያለብን ይሄ አሁን ያለበት የዚህ በቴስላ ላይ ያለው የአውቶ ፓይለት ወይም ሰልፍ ድራይቪንግ capacity it's still by so monitor መደረግ ያለበት ሙሉ በሙሉ ስለ መኪና የድራይቨርለስ ካር ሌቭሎች ከዚህ ፊት ነገር ያጫውል መጻሕፍ ላይም ጽፍ ያለው ሌቭሎች አሉት ይሄኛው አሁንም so ሙሉ ሙሉ የመኪናውን ነገር ሞኒተር መቆጣጠር በሚያስፈልግ ጊዜ ኮንትሮሉን መውሰድ ባለበት ደረጃ ላይ ያለ ቴክኖሎጂ ነው ግን ወደፊት ምንም ነገር ሰው አልቃ መግባት የማይችልበት ድራይቨርለስ ካር ያው ይመጣል ወደዛ ይሄድ ነው ያለው
እግሬም በነዳጁም በፍሬው ላይ አይደለም አሁን ሁለት አይነት ኦቶ ፓይለት ፊቸር አለ አንዱ ነዳጅ ብቻ እንዲቆጣጥር ማድረግ ነው አንደኛው ደግሞ መሪውንም ነዳጁንም ነው እዚህ ዳሽቦርዱ ላይ እንደምታዩት የመሪም የስፒድም ኮንትሮሉ ብሉ ሆኗል ያ ማለት መኪናው ራሱን እየነዳ ነው መሪም እየተቆጣጠረ ነው ማለት ነው በዛ ሁኔታ ላይ ነው ምን ይገኘው አሁን መኪናው ራሱን እየነዳ ነው በሚያስፈልግ ጊዜ ላይ ደግሞ ለን ቀይሬ ያሳያቸዋለሁ ሁኔታዎች ሲፈቅዱ በዛ ሰዓት ላይ አስፈልጎ ግራና ቀኙን አይቶ ለን ይቀይራል ለን እንደም ይቀይረው የሚለው ጥያቄ ፍሬቻ ብቻ ነው እንደምን ነገረው ፍሬቻ ሳባራ ኦኬ መኪና ፍሬቻ መቀየር ፈልጓል የሚለው ነገር ስለሚያቅ ያን ያደርጋል አሁን ከጎን የመኪና አለ ለምሳሌ አሁን ለን መቀየር ፈልኩኝ አብርቼ ለታለው ፍሬቻ ከጎን ያለ መኪና እያየ ነው ይሄው እንደምታዩት ራሱ ለን ይቀየራ ነው እኔ ምንም የነካውት ነገር የለም መስመር ውስጥ ገብቶ ተስተካክሎ ራሱን እየነዳ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን አንድ ጊዜ እንደገና ለንን ቀይራለን ይሄው እኔ ፈለኩት መኪናው ለን እንዲቀየር ነው የተየኩት ከኋላ ምንም ስላል ነበር አሁን ወዲያ ሆነ ይቀየራል ለን አሁን ደግሞ አንድ የተመለሰን ወደ መhall እንገባለን እንደገና አሁን ወደ ለን መቀየር ነው ፈለኩት ከኋላ መኪና ስላለ እየተበከ ነው እኔ በዚህ በኋላ መስተዋት ይታየኛል ሌላው ነገር ምንድነው ትራፊክ ላይት ነው መኪናው ኦቶ ፓይለት ላይ ያለው የገጠመኝ ምንድነው ከፊል ለፊቴ ትራፊክ ላይት አለ ስለዚህ ትራፊክ ላይቱን ዲቴክት አድርጎ ራሱ መብራት መጣ በማቆም አለብኝ የሚለው ነገር የለም ወደፊት ግን ያው እንዳልኳችሁ ሌብሉ ተተሻሽሉ 100% ድራይቨርለስ ካር በሚሆን ጊዜ ያንን ሁሉ በትራፊክ ላይት ሲስተሙ ጋር ሁሉ የተግባባ የሚሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ኦኬ አንድ ነገር ምንድነው ቴስላ ሴፍቲ ፊቸር በጣም ወሳኝ ሆነን በሰው በደም ሞኒተር መደረክ ስላለበት ይሄ የፓርሻል ኦቶ ፓይለት ኢንጌጅ ካረጋችሁ በኋላ መኪናው ሰውየው ስቲል ወይም ሲቲዩዋ ኤኒ ታይም በሚያስፈልግ ጊዜ ኃላፊነቱን ለመውሰድ እንደች እንደሚችሉ ማወቅ ይፈልጋል ስለዚህ መሪውን በተወሰነ ጊዜ ላይ እንድትነ ቀንቁት ድምጽ ይሰጣቸዋል ስለዚህ አለሁልህ ማለት መቻ ያለባችሁ መኪናው ያ ካሉ ነው ምንድነው የሚያረጋው ኦቶ ፓይለቱ በተለይ የመሪ ሙሉ ሙሉ መሪው ራሱን የሚቆጣጠረበትን ፊቸር ዲአክቲቬት ያደርጋል ስለዚህ ና ራስ ተቆጣጣሪ ይላል ከመልሶ ኦቶ ፓይለት ላይ ለማድረግ መኪናውን ሁሉ ማቆም አለባችሁ ሙሉ ሙሉ ፓርክ ማድረግ አለባችሁ ፓርክ አርጋችሁ ፓርክ ሚለውን ነክታችሁ እንደገና መንዳት ስትጀምሩ ነው ኦቶ ፓይለት ተመልሶ የሚፈቀድላችሁ አሁን ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር በርቱዋል ዳሽ ሌሉ ላይ ራስ ተቆፈር አድርገ ብሎኛል ብሬክ ስነካ ኦቶ ፓይለት ፊቸሩ ሙሉ ሙሉ ይጣፋል አሁን ይሄ መኪና ኦቶ ፓይለት ለመደረግ ጋዙም ብቻ ነው ራሱም ይቆጣጣሩ እንጂ መሪው ራሱም ይቆጣጣር ማድረግ አልችልም ቢኮዝ ሴፍቲ ፊቸሩ አክቲቬት ስለደረገ ማለት ነው ስለዚህ እንደገና ተመልሽ ያውቶ ፋይለን ለማድረግ መኪናው ሙሉ ሙሉ መቆም ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የቴስላ ፊቸር ቀደም አውቶ ፋይለቱን አይተናል ራሱ መንገድ ላይ ራሱ መንገድ ለን የቀያየረ ሃይዌይ ላይ ፍሬን ሲያስፈልግ ፍሬን ይያዘ እሱን አይተናል ቀጥሎ ደግሞ ማሳየት እንፈልገው ኦቶ ፓርክ ነው በፓራለል ፓርኪንግ መንገድ ላይ ከጎን መኪና በፓራለል ለማቆም አክቹሊ አንዳንድ ሰዎች ይቸገራሉ እንደዛ መኪና ማቆም የሚቸገሩ አሉና ይሄ ቴስላ መኪና ራሱ ሴንስ አድርጎ አሁን ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት መንገድ ይሄርኩኝ ነው መንገድ ላይ ለማቆም መኪና አፈልኩልህ ይበል ስለዚህ ይሄ ፓርኪንግ አይደለም ፓርኪንግ ያለበት ጋስ እንدرس በመኪናዎች መሐከል ያለውን ስፔስ ራሱ ዲቴክት አድርጎ እዚሁ ጋር ማቆም ትችላለህ የሚል በተን ይመጣል ኦቶ ፓርክ ይል እሱን ሰነቃው መኪናው ራሱን ማቆም ይችላል አሁን እሱን ነው ማሳያችሁ እንደምታዩት እንግዲህ አሁን መንገድ ፓርኪንግ ቦታ ጋር ድርሻ ያለው የስትሪት ፓርኪንግ ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ክፍተት ይታየኛል ምንድነው ማደረገው መኪናውን እነዳውአለው ወለዳው ነው ፊት ካለው መኪና ጎን አቆመዋለው ልክ ያን በማቆም አቆምኩ በኋላ ስሎሊ ፍሬን ይዛለሁኝ ከዛ ሪቨርስ ሪቨርስ ጊር ነው ማደረገው እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ኦቶ ፓይለት ማድረግ ይቻላል ስፔሱን ራሱ ስላወቀው በመhall በሁለቱ ማክ ከኋላና ከፊት ካለው መhall ያለው ስፔስ በቂ ነው ብሎ ስላመነ በሴንሰሮቹ አማካኝነት ፓርክ ማድረግ ይችላል ኦቶ ፓርክ ማለት ነው እዚህ ጋር መኪና መኪናይ ነው ይሄ የፓርኪንግ ስፔሱ ነው ከዛ ይሄን መንካትቻም አሁን ይሄን ስታርት ካረኩ በኋላ ብሬኩ አነሳለሁ ግሬን ከብሬኩ ላይ ዳትስ ኢት ይሄው እንደምታዩት አሁን ይሄው እንደምታዩት ራሱ ለማቆም ይሄ ነው እኔ ምንም ነካው ነገር የለም መግሬም መሬት ላይ ነው መሪም ማልነካውም እንደምታዩት ይሄው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ፓርኪንግ ውስጥ እየገባ ነው በትክክል እንደሚፈልግ ጊዜ ከኋላ ያለው መኪና ሳይገጭ ያቆማል ከዛ መኪና መሪውን ጠቅልሎ በሚገባው ሁኔታ ወደፊትም አርጎ ትክክለኛ መhall ላይ መኪናውን ያቆመዋል ማለት ነው እንደምታዩት አውቶ ፓርክ እየተደረገ ነው የሚለው ልክስ ጨርስ አውቶ ፓርክ ኮምፕሊት ይላል 
ከዚህ ከዚህ በኋላ በቃ ራስ ፓርክ ሚሮ ላይ ራሱ ኦቶማቲክሊ ጊሩን ፓርክ ላይ ያደረገልኝ መኪናው ቆመ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የኦቶ ፓርክ ፊቸር በጣም አሪፍ ነው ከቸኮላቹ ወይርግጠኛ ካሎናቹ መኪናውን ይገጨገጨዋለሁ ከፊት ያለውን ኮዋል ያለውን ብላችሁ የምትጨነቁ ከሆነ መኪናው ራሱን ፓርክ ማድረግ የሚችልበት እንግዲህ ፊቸር በጣም ግሩም የሆነ ፊቸር ነው ማለት ነው